Salutare, dragi prieteni! Am decis să vă fac o surpriză frumoasă astăzi. Suntem în crescătoria Gagea Cristi, campion național maraton crescător palmares 2020-2021 și locul 1 fond pui 2021. Salutare, Cristi! Salutare! Ne bucurăm că ne-ai primit, în primul rând, și felicitări pentru, pentru rezultate. Ne vedem în curând la Ploiești. Să-ți da, ridici da. trofeele, cum te simți în postura asta? Foarte bine, fiind al treilea an la rând când uh, sunt pe podiumul național. Uh, totodată vă mulțumesc pentru vizite. Îmi face plăcere. Uh, sper să mai urmeze și în anii următori. Să fiu pe podium la gala națională. Că acolo se coleg roadele. Totul depinde de porumbei și de capacitatea noastră de a motiva și antrena să ajungem acolo. Ne descrii un pic crescătoria, te rugăm. Crescătoria e de 10 metri, are 4 compartimente. Compartimentele sunt de 2 pe 2 metri. Sunt două compartimente pentru masculi și unul pentru femele văduve la locul de zbor. Un compartiment este pentru pui de 2 pe 3 și unul la matcă tot de 2 pe 3. Asta este. Concurent... Poți să ne arăți puțin să mergem da. aici ai mascul, mă gândesc. Mascul, da. Aici sunt temerele. Terastel stau. Când lași afară femelele intră la mascul sau la locul lor? Intră la mascul. La mascul. La mascul la boxe. Da. Aici este cel de-al doilea compartiment de masculi. Cât porumbei ai la zbor? Uh, anul acesta am 68. În jur de 70 de porumbei e zbor anual. Aici e compartimentul de pui. Doar că nu sunt pui, acum sunt 4 masculi, 3 masculi care sunt mai tardivi și nu s-au nu împerecheat. Aici este compartimentul de marcă. 16 boxe, o mică volieră în față. Ne prezinti câțiva favoriți de aici? Sigur. Dacă tot am ajuns. O să încep cu campioana națională. Exact. Din 2020, la asta arată o palmăresc, Cătălina. Aceasta este pe campioana națională din 2020, asta arată un palmares cu 85 de puncte. Aceasta a avut că poți a fost, fost, și, mai a fost și campioană provinciară la asta arată în 3 ani. Sper să mai reușesc să scot asemenea exemplare. Este o femeie direct de la Cătălin Bocăneț, reprodusă de el, dar zburată de mine încă din anul nașterii, de pui. Ce origine are, ce pedigree are? Este din doi super zburători al lui Cătălin Bocăneț. Un... Masculul a fost în expoziția națională la categoria AS Național, când se făcea normă plus normă, categoria AS Național. Iar mama ei a fost vicecampioana județului Neamț la AS Maraton Palmares, cred că în 2014, nu mai știu exact. Sunt de niște porumbei de la Feștiră, se trag, de pe la Petrache, într-o linie lucrată de Cătălin. Continuăm prezentarea porumbeilor. De data asta îl avem și pe Ionuț în prim plan. El până acum nu mai ne-a asistat din spate. Ionuț, ai și tu un porumbel deosebit în mână, o să te rog să-l prezint în studiu de data asta. Da, este în timp ce Cristi de... ne pregătește un al treilea. Și... Da, este vorba de prima noastră campioană de la AS Marathon. Femela 222240 din 2014. Care a reușit să ocupe locul 1 județean AS Marathon și locul 3 național cu un punctaj de 24 de puncte. Cred atunci a fost după gelul Vochin și 
tărău de nuț de la Sălaj, doi porumbec, niște punctaje fantastice, atunci au făcut parcă patru puncte amândoi, patru și cinci puncte. Da, da, a fost da. un an super și pentru ei și pentru mine am reușit să prim podiumul. Femeia la, a fost concurată și următorul an, ea făcând norma la AS Maraton Palmares, însă din păcate ultima etapă, ultima etapă a fost una mai dificilă, Femela mi-a venit cu tricomonoza acasă și a făcut în jur de 70-80 de puncte atunci și am ocupat locul 7 național la AS Maraton Palmares. Însă la nivel de județ a fost locul 1 și la 2 ani și chiar la 3 ani maraton am ocupat cu ea cea mai înaltă, cea mai înaltă treaptă. Ce ne spui de origine? Ca și origine este vorba de o femelă scoasă dintr-un porumbel de Michael Buick. Niște porumbei care nu au un istoric din punct de vedere al zborurilor, ei fiind niște porumbei consanguinizați pe celebrul Dole. Și pe partea mamei este reprodusă din doi porumbei nemți pe care i-am cumpărat când m-am apucat eu de porumbei în 2011. În momentul de față este la, nostru, la lotul nostru de reproducere. Am reprodus din ea anul trecut două femele foarte bune, împerecheată cu un mascul de Battenburg din Blue Ass. Și pe cele două femele am reușit să punctăm la, la categoria Star Marathon, la o, un concurs pe care l-am am organizat noi aici la nivel de club. De club da. Însă concurs două... cu premii. Da, cu premii, cu premii da. da, exact. Și două surori din două ea... surori de cui? Din ea cu fiul din Blue Ars. Fiind premiate. Chiar tânăra, tânăra din ea a venit prima la etapa de Madonna și a treia parcă la etapa de Chelme. Un punctaj destul de bun pentru o tânără. Din păcate, ultima etapă de virzai nu a vrut să mai vină, deși era speranța mea pentru anul 2021. Și sora ei, femeile care povestește, e locul 7 pe județ la Maraton Grand Prix. Soră bună. Și are și normal la Maraton Tineret. Exact. Deci noi zburăm, tinerii la noi nu prea sunt menajați. Zburăm chiar de pui, zburăm la trei fonduri și următorul an participă absolut toți tinerii la cele trei maratoane pe care le efectuăm cu județul. Trei maratoane care nu sunt de 7-800, chiar două sunt de 1000. Am înțeles, frumos. Cristi, ne mai arăți un porumbel și după aia o să te întrebăm și alte lucruri interesante, să mai furăm un pic de meserie. Care se dovedește a fi bună reproducătoare, este fică din uh, Invictus, locul 1 pe Europa la AS Maraton uh, în 2015, dacă nu mă înșel. Uh, achiziționată de noi de la, uh, de la Casart. Ulterior a cumpărat-o Battenburg, l-a cumpărat pe Invictus. Uh, aceasta este uh, mama tânărului de anul acesta care a sosit în noapte la Birzai, fiind locul 16 din 15.000 de porumbei. Uh, totodată este și mama la locul 5 național, fond pui de anul acesta. Și a multor porumbei din căscătoria noastră cu norme la AS Maraton, AS Maraton Palmares. O femeie foarte bună care ne-a ne mulțumit. Ceea ce ne place și transmite mai departe, are o înăpărlire foarte înceată când înăpărlește greu și la fel și produsii ei au aceleași... Am capenele foarte târziu. Foarte târziu. Am înțeles că zbori sistemul văduvie. Da. Dacă ne spui un pic ce mâncare folosești, dacă... și felul, mai ales felul în care o dai, e foarte important. Da, joc la văduvie, îmi perechez porumbei undeva în 15-20 martie, toți zburătorii cresc câte un pui, apoi când pui au 12-13 zile, când încep să se gonească, zic eu, încep văduvia prin rotație. Hrănesc întâi masculi, apoi femelele și când sunt pui de înțărcate, îi văduvesc total. Ca și hrană folosesc, cum am mai spus și prin alte interviuri, mâncare de la Van Robais Gino Click 816, combinată cu 
Championul Plus de la Versele Laga, ca și mâncare de bază. Este o mâncare destul de, de grasă și necesită antrenamente dese în jurul pescătoriei, chiar și antrenamente cu mașina. Facem mai intens în ultimele zile de pregătire atunci și cum probabil folosește și toată lumea, în ultimele zile suplimentăm mâncarea cu Energy Plus, cu alune, încercând să-i ducem la o, o formă cât mai optimă și a fi încărcați pentru etapele grele la care sunt angajați. Și ca și medicație? Folosești medicamente? În timpul sezonului încerc să evit medicamentația. Dacă sunt etape gen să prindă cu ploaie, cu o etapă mai grea, încerc să le dau câteva zile de respiratorii. Nu neapărat antibiotic, folosesc și unele uh, produse mai naturiste, cum este aerosolul de la Brocam. Când trebuie să intervin cu antibiotic, folosesc antibiotic, dar în general evit. Tratez și de tricomonoză. Cred că am folosit, anul trecut am folosit carnexul de la Ces Pharma, câte o pastilă înainte de primul fond, cred că o săptămână. Și se pare că a fost de bun augur, nu am întâlnit probleme cu, cu tricomonoza. În rest, antrenamente multe, în sănătate trebuie să fie la ei și... Câți pui reproduce și cum îi zburați? Pui reproducem împreună, eu cu fratele meu aveam împreună matca, îi împărțim frățește, unul și unul. Asta e matca voastră? Am, am în două o, parte, o parte. O parte. O mai parte din un... porumbei mai sunt și mai mult. Uh, cred că în jur de 200 de pui împreună reproducem, dar din astea sunt și la pentru că colombodron, când care dăm. Uh, o să dau aici pe puiul care pui de două zile acum. Da, 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 da. Îi zburăm, cum a zis și fratele meu, pe toți, cel puțin, o etapă de fond, care sunt bine din punct de vedere al năpârlirii și al condiției fizice. Încercăm să facem norma fond pui cu ei. Apoi, la un an, zboară toate maratoanele, ca și iarlingi, și la doi ani deja intră în programul normal. De... Da, că normal de important. Nu aplicăm metoda întunericului, deci pui cresc la natural și uneori chiar la ultimele etape cu un planul de zbor al puiilor sunt într-o într poziție avansată de înăpărlire, cât golaș sau... Chiar și campioana de anul ăsta era la noua pană, dar fiind cea mai bună ca și punctaj în două etape de fond, având vreo 24 de puncte, am angajat la ultima etapă, unde s-a dovedit a fi și câștigătoare, ocupând locul 3 pe general și devenim campioană națională. Frumos! Felicitări, mulțumim că ne-ați primit și mult succes! Mulțumim, mulțumim. vă mai așteptăm și mult succes și